ഹായ് ഡിയേഴ്സ് നിഷീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെസിപ്പീസ് ഇടുമ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി സവാള വളരെ ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർക്കാം ഒരു നുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചാട്ട് മസാല വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ നിങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത് വണങ്ങി ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം മുട്ട നന്നായി ഇളക്കി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച് അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതില് ഈ സ്റ്റാൻഡിന്റെ മേലെ ഈ മുട്ട ഒഴിക്കേണ്ട പ്ലേറ്റില് കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇത് മുട്ട ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിനി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോ മുട്ട വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ തന്നെ വേവും ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതിനി സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനി കട്ട് ചെയ്യണം നല്ല ഷേപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ കോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാം അതിനുശേഷം കുറുകെ മുറിക്കാം ഇതിപ്പം എല്ലാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലൂസ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം ഈ പാകത്തിനുള്ള ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ വേണം ഈ മുട്ട വേവിച്ച് മുറിച്ച് വെച്ചത് ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്ത് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് ഒരു പാനിൽ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ ഇപ്പൊ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മുട്ട അര പീസ് എടുത്ത് ഈ മാവിൽ കവർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണ കോരി ഒഴിക്കാം ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആവുമ്പോ തിരിച്ചിടാം ഇത് വേവാനൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കളർ ബ്രൗൺ ആയാൽ മാത്രം മതി ഇതിപ്പോ എല്ലാ സൈഡും ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി വേറൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം
ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു